here we are in the Capraia Island, this time with the cheese factory owner and manager, Alessandro. There are three members, Alessandro, uh, Massimiliano and Jacopo. And Dalila works here in the, in the company. We are here in the point of sale of the different variety of cheese. Uh, ci spiega quali sono i vari certo. cioè così poi io ora speriamo che Dario non mi pronto troppo eh? allora passiamo ah. in, iniziamo dalla paiola che è un formaggio spalmabile che si adatta un po' a eh, vari tipi di cucina nel senso sia come crostino da abbinare a del pesce a delle ciuga, del salmone o cos'altro piuttosto che a dei primi o anche dei dolci nel cheesecake lo mettono molto yogurt, yogurt anche questo di Capra, è tutti prodotti di capre, naturalissimi. Ok, all products are based on goat milk. Goat in Italian is capra. The name of the island, Capraia, is mm -hmm. because was known like the island of goats. So they recuperate the old traditions and they have goat again after a break that lasts few years. Now they have goats again. We are going to see the goats later. And uh, with the goat milk, they do all this wonderful variety. Uh, until now, so far, uh, Alessandro talked to me about the Braiola, which is a creamy, soft, fresh, white cheese. Wonderful to be spread over a bread slice. You can combine with everything you prefer, a slice of salmon, a little anchovies or whatever you prefer, or just to dress your plate of daily pasta. Then we have a yogurt, and then we started to talk about ricotta. ricotta. Please, Alessandro. La ricotta viene fatta tutti i giorni, quindi è freschissima. E gli altri invece sono formaggi che si dividono tra i freschi, quindi questo peperoso e lentisco. Lentisco è una tipologia di pepe qua dell'isola. Eh, morcola è con le foglie di ricriso. Eh, che è la stessa tipologia di formaggio del primo sale, nel senso che il primo sale è senza l'aggiunta di altri aromi, gli altri invece è compreso il cala rossa, il cala rossa è con il peperoncino. Ah, ecco perché... Tutti i nostri formaggi eh, assumono dei nomi tipici del vecchio dialetto cavraese, proprio perché abbiamo voluto dare ai nostri formaggi un connotato ancora più importante della eh, localizzazione del, perché noi siamo gli unici produttori di formaggio della Cipello Toscano non ci sono altri produttori di formaggio di capra eh, della Cipello Toscano This company called by the way Il Saracello is the only company that produce cheese in all the Tuscany archipelago We were talking about the ricotta which is produced daily so it's very fresh every single day they have a variety of more fresh cheese the basic one is primo sale which is just the already made since few days of the basic just milk they have other versions with different flavors with the um, lentisco which is a local kind of spice and mortula which is made with the same kind of cheese but blended with elicriso. Elicriso is the typical wild plant of the island that grows everywhere, that is very smelling, is very big aroma. Calarossa is red because it's flavored with chili. Uh, he underlined, Alessandro underlined, all the names of the cheese are inspired by typical names of the local ancient old dialect. <laughs> This to underline the unicity and the, the uh, belonging to the territory. Okay. Passiamo ai formaggi. Sì, una, una piccola correzione. Morto non è con il riso, ma è con il mirto. Ah, ok. Il mirto. Ok. Uh, little correction. Mortola is not with any riso, but with little leaves from mirth. Please. Ok. Allora, poi ci sono. Uh, questo è un, un bianco, è tipo brie. Quindi dico, questi due formaggi qua sono molto simili ai formaggi francesi. Brie è tipo capreggio è un, 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 un,